வணக்கம் பிரதர் வணக்கம் வெரி ஹாப்பி டு மீட் யூ தேங்க் யூ வெரி மச் ஏன் அப்படின்னா நீங்க வந்து செலிபிரிட்டி பேட்மிண்டன் லீக் வந்து நீங்க ஹெட் பண்றீங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு அண்டி கிடையாது யூ மோட்டிவேட்டட் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஓகே ஒரு ஒரு யூத்தா ஒரு ஒரு ஐக்கன் அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய பேர் வந்து சும்மா ஐக்கன் அசால்ட்டா சொல்லிடுவாங்க பட் அதுக்கு பின்னாடி இருக்க இந்த ஹார்ட் ஒர்க் வந்து தெரியாது பட் யூ ஹவ் லிட்டர்லி ப்ரூவ்ட் ஹார்ட் ஒர்க் மட்டும் ஒரு மனுஷன் எங்க கொண்டு போவோம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ப்ரூஃப் நீங்க அப்படின்னு சொல்லிடலாம் நிறைய பேர்த்துக்கு ஹேமச்சந்திரன் அப்படிங்கிற ஒரு மனிதனை இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஐ ஒரு சிபிஎல் அப்படிங்கிற மூலமா தெரியும் ஆனா ஹேமச்சந்திரன் எங்க இருந்து வந்தாரு அப்படிங்கறது வந்து தெரியாதுங்க ஒரு சின்ன சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் சொன்ன ஹார்ட் ஒர்க்கிங் தான் வந்து அந்த டிரான்ஸ்பார்மேஷன் வந்து ஆச்சு நான் வந்து பிறந்தது வந்து அரக்கோணத்தில் வந்து ஒரு கண்டிகன் ஒரு வில்லேஜ் தான் ஸோ மை ஃபாதர் வாஸ் அ ஃபார்மர் அண்ட் எங்கள் ஃபேமிலியில் அந்த வில்லேஜ்லேயே வந்து ஃபஸ்ட்டு கிராஜுவேட் நான் தான் ஸோ அந்த ஒரு நான் படித்தது தான் தமிழ் மீடியம் ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் தமிழ் மீடியம் தான் படித்தேன் நான் ஸோ இங்கிலீஷ் மீடியம் நான் படித்தேன் ஃபஸ்ட் ஆக்சுவலி ஃபிஃப்த் வரைக்கும் அப்பாவுக்கு வந்து அவ்வளோ வசதி கிடையாது இ வாஸ் எ ஆர்டினரி ஃபார்மர் அதனால் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் வரும்போது நான் கவர்மெண்ட் பாய்ஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலில் ஒரு ஸ்கூலுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணார் அந்த ஷிப் பண்ணும்போது நிறைய எனக்கு சைக்காலஜிக்கலாக ஒரு டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஏன்னா ஒரு இங்கிலீஷ் மீடியம் படிச்சுட்டு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஷூ போட்டு போவாங்க நம்ம வந்து போய் ஒரு மண் தரையில் அப்போலாம் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் மண்ணில் தான் உட்காந்து படித்தோம் ஸோ தமிழ் மீடியம் தான் நான் படித்தேன் அதனால் வந்து ஃபெயில் ஆகிட்டேன் ஆக்சுவலாக ஸோ ப்ளஸ் டூவில் வந்து எல்லா சப்ஜெக்டும் ஃபெயில் ஸோ என்னோடய மேக்ஸ் மார்க் எப்போ நேரம் இருக்குது பதினஞ்சு மார்க் ஸோ இப்போவும் இப்போயும் ஃபெயில் தான் ஸோ இந்த மார்க்கில் நான் ஃபெயில் ஸோ அதனால நிறைய பேர் நான் எப்பவுமே ஒரு சொல்ல விஷயம் வந்து லைஃப்பில் வந்து நீங்கள் எஜு எக்ஸாமினேஷனில் பாஸ் ஆனாலும் ஃபெயில் ஆனாலும் லைஃப்பில் அச்சீவ் பண்ணணும் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னாச்சும் ஒரு வருஷம் நான் ஊரில் சும்மா இருந்தேன் அப்போ வந்து அப்போ தான் ரியலைசேஷன் ஆஃப் லைஃப் நடந்தது ஸோ நம்மளுக்கு லைஃப்பில் வந்து எப்பவுமே வந்து அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் எப்போ தெரியும்னா நம்மளுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு இழைக்கும் போது தான் ஸோ அந்த தான் அதில் வந்து நான் இழந்தது வந்து அந்த மார்க் ஐ மீன் பாஸ் என்ற ஒரு ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் ஸோ அதில் ஒரு வருஷம் இருக்கும்போது நிறைய அவமானங்கள் சொந்தக்காரன் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு வெளியே இருந்தால் ஒரு தோல்வி வந்து என்ன பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு பட் எங்கள் அப்பா வந்து ரொம்ப கூப்பிட்டு வருத்தப்பட்டார் நான் தான் படிக்கல நீ ஏதாவது படிக்கணும் நீ ஏதாவது பண்ணு நான் ஒன்று எதுவுமே அதாவது எங்கள் அப்பா என்னை திட்டில் அடிக்கல எதுவுமே செய்யல எங்கள் அப்பா அம்மா அதான் மிகப்பெரிய தண்டனை ஆமாம் அது பெரிய தண்டனை அதாவது நான் ஃபெயில் ஐட்டம்னு சொன்னேன்னு அவங்க சரி ஓகே பரவாயில்ல அந்த மாதிரி தான் தவிர நீ ஏதாவது ஜா சாதிப்ப பரவாயில்ல அப்படின்னு தான் சொல்லி விட்டாங்களே தவிர நீ ஏன் ஃபெயில் ஆகணும் அந்த மாதிரிலாம் கண்டிப்பாக பண்ணலாம் அதுதான் இன்னும் எனக்கு ஒரு பெரிய கில்ட் கான்சியஸ் அதனால என்ன பண்ணேன்னா நான் வந்து என்னுடைய டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சர்டிஃபிகேட் யூஸ் பண்ணி டிப்ளமா ஜாயின் பண்ணேன் ஓகே ஸோ டிப்ளமா ஜாயின் பண்ணி என்னோட ஒரே குறிக்கோள் வந்து பாஸ் ஆகணும்னு தான் இருந்தது ஓகே ஸோ பாஸ் ஆகணுன்றது என்னோட லட்சியமாக இருந்தது படித்து 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 ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படித்து ஸ்டேட் ஃபஸ்ட் வாங்கிட்டேன் ஸோ அந்த பாஸ் ஆகணுன்ற ஒரு வெறி வந்து டெய்லி படித்து எப்போ தான் படிச்சுட்டே இருந்து எப்படியாவது நம்ம பாஸ் ஆகணுன்றது வந்து ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டு வாங்கணும் அது ஒரு பெரிய விஷயம் பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் ஸோ ப்ளஸ் டூவில் ஃபெயில் ஆகிட்டு டிப்ளமோல வந்து ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டு அதில் பேப்பர்லாம் வந்தது ஆக்சுவலாக ஸோ ஸ்டேட் ஃபஸ்ட் இன் டிப்ளமோ இன் கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி அந்த டிபார்ட்மெண்ட் மட்டும் நாட் ஃபார் என்டையர் இது இந்த கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் மட்டும் நான் வந்து நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வாங்கினேன் அது ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டாக இருந்தது அதை யூஸ் பண்ணி ஐ ஜாயின் கிரசன்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு டூ தௌசண்ட் ஒன்னில் நான் சென்னைக்கு வரேன் ஸோ சென்னை வந்து எனக்கு வந்து கனவு அதாவது காலிவுட்ன்ற சொல்கிறோம் இப்போ இப்போ காலிவுட்னு அசால்ட்டாக இருக்குது நம்ம நம்ம பிடிச்ச ஆக்டரை நம்ம அசால்ட்டாக பார்க்குறேன் இப்போது இப்போ காலிவுட்ன்றது எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் ஒரு ஆக்டரை வந்து சினிமாவில் பார்க்குறதே ரொம்ப அதிசயமாக பார்க்கலாம் அங்கெல்லாம் போய்ட்டு எனக்கு சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன் வந்து காலிவுட் பார்க்குற மாதிரி அந்த மாதிரி நான் படத்துக்காகலாம் வந்து ட்ராவல் பண்ணி இங்கே வந்து பார்த்துருக்கோம் ஸோ தேவி தியேட்டர்லாம் வந்து படம் பார்க்குறது ஒரு பெரிய விஷயமாக இருந்தது எனக்கு அப்போ ஸோ அப்போது சென்னைக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் ஒன்னில் ஃபஸ்ட் டைம் ஐம் கம்மிங் அண்ட் என்ட்ரிங் இன் டூ அண்ட் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஒரு எலிட் கிரசன்ட் வந்து நம்பர் ஒன் காலேஜ் அப்போ நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீல ஸ்டார்ட் பண்ணது ஸோ டூ தௌசண்ட் ஒன்ல வந்து டாப் டென்ல இப்போ கூட டாப் டென்ல இருக்கு ஸோ
இப்போ வந்து அவரோட நான் வந்து மீட் பண்ணி பேசுற அளவுக்கு ஒரு வாய்ப்பு வந்தது ஸோ இதுக்கு மெயின் கார் அது கல்ச்சுரல் ஷாக் எப்படி வந்ததுன்னா வந்து இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்கூல் எல்லாமே எல்இட் ஸ்கூட்டரில் வருவாங்க பைக்கில் வருவாங்க ஐ மீன் காரில் வருவாங்க எனக்கு இங்கிலீஷும் பேச தெரியாது அவ்வளோவா ஸோ ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் இருந்தது எனக்கு அதாவது யார்கிட்ட பேசுறதுக்கு தயக்கம் கிளாஸ் ரூமில் வந்து ஸ்டாஃப் வந்து ஐ மீன் ப்ரொஃபஸர் வந்து வாட்ஸ் நேம் கேட்டாலும் எனக்கு பயம் வந்துடும் ஐயோ இந்த ஸ்டாஃப் வந்து ஒரே ஏதாவது போகம் வந்து அழிஞ்சிடாதா அப்படின்னு நினைப்பேன் நான் ஸோ ஆனால் வந்து லைஃப்பில் வந்து ஜான் குவன்சி ஆடம் சொல்லியிருக்காரு Uh, uh, when you exhibit your talent during the adversity, mm-hmm. then you are a leader. If you are a leader in your life, if you are a leader in your life, you will be a leader in your life. So, if you are a leader in your life, you will be a leader in your life. That's why I told you that I will do this and 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 do this. பிளான் பண்ணாமல் சில விஷயங்களை நீங்கள் வந்து சந்தித்து அது அந்த சவால்களை சந்தித்து நீங்கள் பெரிய ஆளாக தான் லீடர்னு சொல்லுவார் ஸோ அப்போ என்ன நடந்தனா நான் வந்து செகண்ட் செமஸ்டர் படிக்கும்போது எங்கள் அப்பா இறந்துட்டார் ஸோ ஈ வாஸ் தி ஒன்லி பிரெட் வின்னர் ஆஃப் மை என்டையர் ஃபேமிலி அவர் மட்டும்தான் வந்து எங்கள் குடும்பத்தை வந்து காப்பாற்ற வேண்டிய சூழ்நிலை அவரோட இன்கம்ல தான் இறந்தோம் நாங்கள் அதுவே ஒரு பெரிய விஷயம்னு வச்சுக்கலாம் நூறுரூபா கூட ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட ஃபேமிலி தான் அவர் இறந்தோடனே எங்கள் அம்மாவோட ரியாக்ஷன் வந்து நீ வந்து டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிடு அவ்வளோதான் ஸோ அது வந்து ஒரு டிப்பிக்கல் ஒரு மிடில் கிளாஸ் மிடில் கிளாஸ் லோவர் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியோடய ஒரு ஒரு சைக்காலஜி அப்பா இறந்துட்டாரு அதுக்கப்புறம் நீ தான் குடும்பத்தை பார்க்கணும் இனிமேல் படிக்க முடியாது வருமானத்துக்கு வழிப்பார் அவ்வளோதான் பட் என் நான் வந்து எங்கள் அப்பாவுடைய லட்சியத்தை நான் அடையணும்னு நினைச்சேன் எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு கிராஜுவேஷன் வாங்க டிப்ளமா வந்து கிராஜுவேஷன் கிடையாது டிப்ளமா தான் ஸோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணேன்னா எனக்குள்ளே இருக்கிற திறமை என்னன்னு நான் பார்த்தேன் ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற திறமை அவங்களுக்கே தெரியாது அது எப்போ வெளியப்படணும் அட்வர்சிட்டி ஸோ உங்களுக்கு வந்து திடீர்னு எதிர்பார்க்காத விஷயம் ஒன்று நடக்கும் ஓகே ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு இருக்கிற திறமை வந்து வெளியே வரும் ஸோ அந்த மாதிரி நடந்த விஷயம் தான் எங்கள் அப்பாவுடைய இறப்பு அப்படி இறங்கும் போது தான் என்ன நினச்சேன்னா நம்ம குழுவில் டேலண்ட் என்னென்னா சின்ஸ் ஐ ஸ்டடி இன் தமிழ் மீடியம் அதனால் வந்து அது ஒரு பெருமையாக நினைக்கிறேன் நான் இப்போ தமிழ் மீடியம் படித்தது ஏன்னா எனக்கு வந்து இங்கிலீஷ் மீனிங் தெரியணும் ஸோ நம்ம அந்த கிளாஸில் ஃபுல்லாக இங்கிலீஷ் தான் ஸோ எல்லா நோட்ஸ் வந்து எல்லாமே இங்கிலீஷ் அதான் என்ன பண்ணுவேன்னா கிளாஸில் வந்து டெய்லி நோட்ஸ் எழுதிப்பேன் நான் ஸோ என்ன ப்ரொஃபஸர் நடத்துகிறாங்களோ அந்த நோட்ஸ் எழுதிப்பேன் ஸோ ஏன்னா எனக்கு பிடிக்கிறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் இங்கிலீஷ் மீனிங்கை புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அப்படி நிறைய நோட்ஸ் எடுத்து வச்சதுலாம் என்ன பண்ணேன்னா நம்மே இது ஒரு புக்காக மாற்றலாம் ஸோ அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஒரு மார்க்கெட்டில் வந்து ஒரு டிமாண்டு எப்படி வருதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறது அப்போ தான் ஒரு மார்க்கெட்டில் வந்து ஒரு விஷயம் வந்து தேவைப்படுது ஒரு ப்ராடக்டோ ஒரு சர்வீஸஸோ எப்படி எப்போது தேவைப்படுது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை வாய்ப்பு அது வந்து அப்போ தான் எனக்கு தெரிய வந்து ஏன்னா இன்ஜினியரிங் காலேஜில் எல்லாருமே ஒரு அஞ்சு நாள் முன்னே தான் படிப்பாங்க நீங்கள் வருஷம் ஃபுல்லாக படிக்க மாட்டாங்க அஞ்சு நாள் நம்மளோட எஜுகேஷன் சிஸ்டம் மேலே எனக்கு ஒரு கோவம் பெரிய கோவம் என்னென்னா எல்லாமே வந்து எக்ஸாம் ஓரியன்டாக இருக்கு எக்ஸாமுக்காக படி லைஃப்காக படின்ற கான்செப்ட் கிடையாது இல்லை படிக்கிறது அப்படிங்கிறதே பொய் பொய் நான் அந்த அஞ்சு நாள் படிக்கிறது கூட அது எப்படின்னா அந்த நாள் வாமிட் பண்றதுக்கு தானே தவிர அதை தாண்டி வந்து நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிறது கூட இல்லை அதுதான் எனக்கு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜாக இருந்தது அப்போ அந்த நாலு நாள் படிச்சு வாமிட் எடுக்கிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் எனக்கு கிடைச்சது ஸோ எல்லாரும் எக்ஸாமுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி தான் படிக்கிறாங்க எப்போ அப்போல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக ரெஃபரன்ஸ் புக் வந்து ஃபாரின் ஆத்தர் புக்ஸ் இருக்கும் ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து அஞ்சு ஆறு புக்ஸ் இருக்கும் நான் என்ன பண்ணேன்னா இது யாருமே படிக்க மாட்டாங்க எல்லாரும் நோட்ஸ் படிப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு கிட்ட வந்து என்னன்னு சொல்லி எழுதுது தான் நம்ம ஏன் ஒரு மேடிஸ் கோனாருன்னு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருந்தீங்க அந்த காலத்துலலாம் கோனாரு கோனாரி அதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த கான்செப்ட் தான் எனக்கு மைண்டில் வந்தது ஸோ நம்ம ஏன் வந்து ஒரு கோனார் மாதிரி ஒரு கைட் மாதிரி போடக்கூடாது எல்லாரும் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி படிச்சுட்டு தூக்கி போட்டுடலாம் வேலைக்காக <laughs> ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் பசங்க மாதிரி கிடையாது இன்ஜினியரிங் பசங்களாம் ரொம்ப அறிவாளிங்க அதனால் வந்து ஒன்லி ஃபாரின் ஆத்தர் புக்ஸ் தான் படிப்பாங்க சொன்னால் இல்லை சார் இதுதான் டிமாண்டு ஒரே ஒரு புக்குன்னா அவர் கிட்ட ஒரு 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 மாதம் ஃபுல்லாக அழிஞ்சிருப்பேன் நான் அவர் ஸ்வாதி பப்ளிகேஷன் ரங்கநாத் ஸ்ட்ரீட்டில் தான்
ஸோ அப்போத்துலேருந்து நான் காலேஜ் முடிக்கிற வரைக்கும் ஒரு இருபத்தஞ்சி புக்கு எழுதியிருக்கேன் ஸோ அந்த பணத்தில் படித்து நான் வெளியே வந்தது தான் இந்த ஃபஸ்ட்டு சக்ஸஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ லைஃப்பில் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் அங்கேயே ஜெயிச்சிட்டீங்க அது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்புன்னு சொல்லலாம் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு அதாவது ஒரு மார்க்கெட்டு அதுதான் நான் எதுக்கு இது சொல்லுறேன்னா பிஸ்னஸ்ல வந்து முக்கியமான விஷயம் வந்து மார்க்கெட்ல வந்து என்ன தேவைப்படுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஓகே நீங்க என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணாலும் இது வந்து ஒரு பெரிய எடுத்து காட்டுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம கிட்ட ஒரு திறமை இருக்கு ஒரு ப்ராப்ளமும் இருக்கு மார்க்கெட்ல ஒரு சொல்யூஷன் தேவைப்படுது அதை மூணு கனெக்ட் பண்ணதுனால தான் வந்து ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் வந்தது ஃபர்ஸ்ட் ஸோ அதை வச்சு நான் வந்து பணம் பண்ணி ஸோ என் புக்ஸ்லாம் என் காலேஜ் பசங்களே படித்தாங்க ஸோ இப்போ கூட நீங்கள் ஃபேஸ்புக்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா எழுதுவாங்க நான் வந்து நான் வந்து பாஸ் ஆகிறேன்னா அது நீ தான் காரணம் அப்படின்லாம் எழுதுவாங்க ரொம்ப சென்டிமெண்டாக ஸோ அதுதான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு லைஃப்பில் வந்து ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் ஸோ அதாவது லைஃப்பில் வந்து ப்ராப்ளம் வந்தால் அது எப்படி ஃபேஸ் பண்ணி சக்ஸஸாக ஆக்குறதுன்றது அதுதான் என்னுடைய ஒரு 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 பெரிய டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் வந்து என்னோடய காலேஜ் தான் நான் சொல்லுவேன் எப்பவுமே நான் இப்போ கூட அந்த சேர்மேன் வந்து எனக்கு இப்போது நல்ல ஃப்ரெண்டு ஸோ அப்துல் காதர் ஸோ அவர் நாங்கள்லாம் ஒரு ஃபாரத்தில் இருக்கோம் சென்னை ஏஞ்சல்ஸ்ன்னு ஒரு ஃபாரம் ஸோ வி டூ இன்வெஸ்ட் இன் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி சேர்ந்து இருக்கும் அது நான் மெம்பர் இப்போ ஸோ அது அவரும் மெம்பர் ஸோ அது ஒரு ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு தருணம் அது ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஈக்குவலாக வந்து ஒரு சேர்மன் கிட்ட வந்து சேர்ந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறன்றதே ஒரு 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 விஷயம் ஸோ அதுதான் லைஃப்பில் நடந்த ஃபஸ்ட்டு சக்ஸஸ் ஸோ எனக்கு ரொம்ப அதுதான் வந்து எனக்கு வந்து தைரியம் கொடுத்தது அதாவது லைஃப்பில் வந்து எதை வேணால் சாதிக்கலாம் நீங்கள் என்ன ப்ராப்ளம் வந்தாலும் ஜீரோக்கு வந்தாலும் மேலே வந்துடலாம் அப்படின்னு நம்ம போஸ்ட்னால் என்ன நடக்கும் இப்போ ஜீரோக்கு போகிறோம் வந்தோம் ஸோ அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை இன்னைக்கு இருக்கிற பசங்க வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு டெம்ப்ளேட் லைஃப் ஆகி போயிடுச்சு இன்னைக்கு எப்படின்னா ஒரு டுவெல்த்து அப்புறம் சர்டன் மார்க்ஸு அப்புறம் ஒரு சர்டன் காலேஜு அதுலேயுமே சர்டன் டிகிரி தான் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பேட்டர்னான ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஜாபோ சம்திங் இன்னோவேஷன் அப்படிங்கிறதுக்கான ஸ்கோப் அப்படிங்கிறதே வந்து ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் கூட இல்லாமல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன விஷயம் நம்ம சென்னை ஃப்ளட்ஸ் வந்துச்சு இங்கே சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் வந்து அவங்களோட கார் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பதாயிரம் கார் போயிருக்கும் ஒரு மழை தண்ணி வந்து உள்ள போன கார் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது கூட தெரியல ஏன் இது எங்க வந்து ஒரு சிஸ்டமா நம்ம தப்பு பண்ணுறோம் நினைக்கிறேன் சிஸ்டம் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் தான் ஸோ வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கார் ஓகே வள்ளுவர் தான் என்னோடய ஃபிலாசபர்ன்னு சொல்லலாம் அவர் தான் எனக்கு தெய்வம் மாதிரி நினச்சிக்கொண்டேன் அவருடைய குரலில் இருந்து தான் நான் லைஃப்பில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவேன் அவர் ஒரு குரல் சொல்லியிருக்கார் சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி இது ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா எவ்வது உறைவது உலகம் உலகத்தோடு அவ்வது உறைவது அறிவு த நாலேஜ் வாட் யூ ப்ரொசஸ் வேர்ல்டு சேஞ்ச் ஆகச்சுன்னா அதை அடாப்ட் ஆகணும் அதுதான் அதோட குரல் ரெண்டே லைன் எவ்வளோ என்ன எவ்வளோ பெரிய விஷயம் சொல்லியிருக்கா பாருங்க சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி இப்போ நிறைய புக்ஸ் எழுதுறாங்க அதுக்குன்னு ஒரு பெரிய ஆட்கள்லாம் இருக்காங்க ரெண்டே லைனில் அவ்வளோ அழகாக சொல்லியிருக்காரு அது இப்போ இல்லை என்ன ஆகுதுன்னா எஜுகேஷன் ஹஸ் பிகம் வெரி கமர்ஷியல் அதாவது நீ இது படித்தேனா நீ டாக்டர் ஆகலாம் இன்ஜினியர் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சார் நீ இது படித்தேனா உன் லைஃப்பில் வந்து உன்னுடைய உன்னுடைய ஒரு ஒரு யூ ஆஸ் அ ஹியூமன் பீயிங் நீ சொந்தமாக நீ சொந்தமாக ஒரு விஷயத்தை அடையலான்ற விஷயத்தை நிறுத்திட்டாங்க ஓகே என்ன ஆச்சுன்னா வி ஹவ் வாண்ட் டு டேக் சம்திங் டு வித் அவர் இண்டிவிஜுவல் பிராண்ட் ஹியூமன்ன்ற பிராண்டுக்கு நிறைய டேக்ஸ் தேவைப்படுது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த டேக்கு தான் மதிப்பு தராங்களே தவிர அந்த இண்டிவிஜுவல் ஹியூமனுக்கு மதிப்பு தரது இல்லை எப்படி வந்து பாடி வந்து சோல் உயிர் போயிடுச்சுன்னா பாடிக்கு மதிப்பு இல்லையோ அந்த டேக் இல்லைன்னா மதிப்பு இல்லாமல் போயிடுச்சு சொசைட்டி அதுதான் ரியாலிட்டி டு பிஃப்ரெண்ட் இப்போ எனக்கே கூட ஒரு டேக் இருக்கிறதுனால தான் வந்து ஒரு விஷயம் பண்ண முடியுது நம்ம நல்ல விஷயம் கூட அந்த டேக் தேவைப்படுது ஆனால் அந்த டேக் வந்து எந்த வகையில் அடையணுன்றது தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் அந்த டேக் வந்து ரொம்ப கமர்ஷியலாக ஆர்டிஃபிஷியலாக இப்போ அடையிறாங்க ஓகே விச் இஸ் நாட் குட் ஸோ இப்போ வந்து இதே விஷயத்த நான் வந்து ஒரு டிப்ளமோ ஃபெயில் ஆகும்போது இல்லை ஸ்கூல் ஃபெயில் ஆகும்போது சொல்லி தான் யாருமே கேட்டிருக்க மாட்டாங்க இப்போ எனக்கு வந்து ஏமச்சந்திரன் வந்து ஓரளவுக்கு தெரியும் பர்சனல் ஒரு டேக் இருக்கு இல்லையா அந்த டேகுக்காக தான் எல்லாரும் அலையிறாங்க ஆனால் அந்த டேகு அலையும் போது அவங்க மெத்தடாலஜி இஸ் வெரி ராங் ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா எக்ஸாமுக்காக படிக்கிறது லைஃப் ஸ்கில்ல வந்து மறந்துடு
புரிஞ்சுக்கலாம் சார் அதனால வந்து இது மெயின் காரணம் வந்து நம்ம நிறைய அதனால நான் புதிய தலைமுறையில் ஒரு இன்டர்வியூ கொடுக்கும் போது நான் சொல்லியிருக்கேன் லைஃப்பில் வந்து நீங்கள் வந்து எஜுகேஷன் வந்து நீங்கள் இப்போ சிம்பிளாக நான் சொன்னோம்னா நான் காலேஜ் போகிறேன் மூணு வருஷத்தில் நான் வெறியும் போது மூணு விஷயம் எனக்கு தெரியணும் ஒன்று வந்து எனக்கு என்ன திறமை இருக்குது எதில் எனக்கு வந்து ஆர்வம் இருக்குது எதில் பேஷன் இருக்குது நான் அதை எப்படி வந்து அச்சீவ் பண்ண போகிறேன் ரெண்டாவது மேக் வெரி குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தி காலேஜில் காலேஜில் வந்து நான் எத்தனை ஃப்ரெண்ட்ஸை பிடிக்க போகிறேன் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஹியூமன் ரிலேஷன்ஷிப் நெட்ஒர்க்கிங் ஸ்கில் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் நான் எவ்வளோ மார்க் எடுக்கப்போ அதெல்லாம் யோசிக்க கூட மூணாவது வந்து அந்த பேஷன் வந்து கடைசி வரைக்கும் இருக்கும் அதுதான் டெம்பரரியாக ஓகே மூணு வருஷம் ட்ரை பண்ணுறேன் நிறைய பேர் என்கிட்ட சொல்லுவாங்க நான் எனக்கு வந்து மூவி இண்டஸ்ட்ரியில் ரொம்ப பேஷன் சார் த்ரீ இயர்ஸ் ட்ரை பண்ண போகிறேன் அது நடக்கலைன்னா நான் வந்து மறுபடியும் வேலைக்கு போயிடுவேன் அங்கேயே நீங்கள் ஃபெயில் ஆயிடுங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்து என்னோட பேஷன் வந்து சக்ஸஸாக கன்வெர்ட் ஆகும் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுன்ற நம்பிக்கை உங்களுக்கு இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஓகே எனக்கு இருந்தது நான் வந்து ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் வித் வெரி மல்டி நேஷனல் கம்பெனி ஆல்கட்டல் லூசன் சொல்லிட்டு என்னை ஆக்சுவலாக ஃபயர் பண்ணிட்டாங்க ஓகே என்னை வந்து இப்போ கதவை சாத்தி வெளியே துரத்திட்டாங்க ஏன்னா எனக்கு வந்து ரொம்ப சோசியலில் எதனா பண்ணணும் ஸோ இப்போ பெரிய ஒரு சோஷியல் இம்பாக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆர்வம் அதனால் எலெக்ஷனில் நான் லோக் பரித்திரன் ஒரு கட்சி ஆரம்பித்தோம் ஸோ நாங்கள் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஐஐடி எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கட்சி ஆரம்பித்து ஒரு நா ஏழு தொகுதியில் நின்று நாற்பதாயிரம் ஓட்டு வாங்கணும் நான் தான் மாநில பொதுச் செயலாளர் அது அவங்களுக்கு பா இந்து பேஜில் ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்ததுனால ஆஸ் பர் பாலிசி யூ கான் பீன் பாலிடிக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போ நான் வந்து எனக்கு பேஷன் எனக்கு வந்து எனக்கு ஐடி சிஸ்டம் ஐடி வேர்ல்டு வேண்டாம் டிசைட் பண்ணிட்டேன் என்னோட பேஷன் வந்து ஐ வாண்ட் டு ஒர்க் வித் பீப்புள் நாட் வித் மிஷன் அது மீன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அவங்க கேட்டோன்னா ஐதர் யூ டு பீன் சோஷியல் லைஃப் ஆர் யூ டு பீன் கம்பெனி நான் சொன்ன ஐ வாண்ட் டு பீன் சோஷியல் லைஃப் அன்னைக்கே வந்து ரிலிங் லெட்டர் கொடுத்து செட்டில்மெண்ட் கொடுத்து அமைச்சிட்டாங்க அந்த ரிஸ்க் எடுத்தா பார்த்தீங்களா அந்த அதுதான் வந்து உங்களை வந்து ஒரு பெரிய வெற்றியாளராக ஆகணும் நீங்க பெரிய பெரிய அப்துல் கலாம்ல இருந்து நரேந்திர மோடியில இருந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாம் வந்து ரெகுலர் ஸ்ட்ரக்சர் லைஃப்ல யாருமே வரல நீங்க ஸ்ட்ரக்சர் லைஃப்ல வந்தவங்க வந்து நார்மல் அச்சீவ்மெண்ட் தான் பண்ணிருப்பாங்க அன்ஸ்ட்ரக்சர் லைஃப்ல வராங்க இல்லையா அதாவது ஸ்ட்ரக்சர்டா லைஃப் வந்து ரொம்ப அப்ஸ் அண்ட் டவுன் அவங்கதான் வந்து பெரிய லீடரா வருவாங்க அது எப்பவுமே எல்லாருமே அதுதான் நீங்க எவ்வளவு பேர் லீடர் எடுத்துக்கோங்க ஸோ அது பொலிட்டிக்கல் லீடரா இருந்தாலும் பிசினஸ் லீடரா இருந்தாலும் அந்த கிராஃப் வந்து Uh, and unstructured learning is very important in life than structured learning so i am against structured learning so in your life la learning vand unstructured a irukum so adanal peri peri entrepreneurs la flip flop la irund ella paathu avanga life vand romba unstructured a irukum en nanum appadi dhaan enoda life vand romba unstructured adhaavadhu ivanga urupodave maatandra oru nadavikala poi irukum okay oru plus 2 la vand 6 subject la fail aarundhu romba kevalamaana oru vishayam dhaan இல்லைங்களா இவன் எங்க உருப்பட பராமாறு ஒரு சாப்பா கொடுத்துறாங்க இல்லையா இப்ப அங்க இருந்து நான் வந்து இப்படி வந்துட்டு இருக்காரு அந்த அன்ஸ்ட்ரக்சர் லைஃப்ல லேர்ன் பண்ண லேர்னிங்ஸ் தான் அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதனால வந்து நான் இப்போ சொல்ற யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து ஒன்ஸ் யூ என்டர் இன் டு காலேஜ் ஆர் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இந்த மூணு விஷயம் பண்ணாலே போதும் நிறைய நீங்க ஃபெயில் அந்த ஜீரோ மார்க் வாங்கினாவே கவலைப்படாது அது வந்து இந்த காலேஜ்ல இருக்கும் போதுதான் அவமானமா இருக்கும் கம்பெனி அந்த மார்க் அதெல்லாம் வெளியே வந்துட்டா லைஃப் வேற so different life you will see so adha romba na vandu or education system pona kattukka koodiyadhu kattukka vendiyadhu idha naan nanikkira adha and template ipo illa nammukitta sila maatrangal varum vanda nalla irukum unmayalume inspiring appdi na solliruven actually ave inspiring aana or interview i learned it enna na am pasanga avanga avanga nariya learn panirupanga idhe mari audience um nariya adhil irund learn panuvaanga nu nenikkiren Uh, I wish you nothing but success and uh, this is the starting point of being nanikira nane yeah uh, enna or naal or world stage la ungal or 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 ummiyalume vandu or important player ah paakanum nu aasa adu kandipa pannuvinga abdingra nambike irukku kandipa aniki pannum bodhu enak meet panna time thaan kandipa 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 adha nadakka vaayp irukku adha achieve panni na andha payanatha nokki poitt iruken but adukku vandu mukkiyamaana kaaranam vandu enoda friends and the support system is very important people who trust me so adu romba important adhu da ipo thani manithana vetri adanjana illa so en mela nambike vacha friends en mela nambike vacha investors en mela nambike vacha celebrities so avangalukku vandu na jeichi kaatnum andha or kadam enak irukku so adanal vandu kandipa vandu na vetri adaivendra nambike enak irukku with support of all the good positive thoughts people like you so kandipa vetri adaiva ungu neengala vandu romba nariya vishayangal nalla vishayangal panniteenga idu continue appadiye pannunga compromise aagadinga kandipa aagum so ena adu ungalukku nu or audience irukku future is going to be indha mari
அதை ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு பிராண்டிங் இஸ் நத்திங் பட் எமோஷன்ஸ் ஸோ உங்கள் எமோஷன்ஸும் அந்த பிராண்டு கனெக்ட் ஆச்சுன்னா அது யாராலும் பண்ணிக்க முடியாது ஆர்டிஃபிஷியலாக நம்ம ஒரு விஷயத்த பிராண்ட் பண்ணும்போது அது கண்டிப்பாக ஃபெயிலியரில் தான் போய் முடியும் ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அது மாதிரி உங்களுக்குன்னு ஒரு பிராண்ட் இருக்குது ஏன்னா வந்து பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் ட்ரான்ஸ்பரன்சி இது நிறைய கான்ட்ரவர்ஷியல் இது வந்தாலும் இது வந்தாலும் நீங்கள் அதை தொடர்ந்து பண்ணணுன்ற ஒரு ஆசை உங்களை சந்திச்சில் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் 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 அண்ணா